so welcome back to my channel i'm Chitarth Ghosh and as you all know that we are uh, come, uh, we're going to uh, come, uh, we're about to finish this chapter meeting and challenges like this is the sixth part i guess if i'm not wrong so this is the sixth part so we've discussed uh, the nature of stress right the nature of stress we've discussed and uh, we've discussed uh, that uh, uh, then that the two th what are the two types of stress right and uh, what where does the word stress comes from and uh, we have seen that uh, the father of modern stress had signed what uh, so the, his, uh, according to him what is the definition of stress and uh, uh, like how people deal with stress nowadays uh, and only also nowadays like if people can handle stress uh, successfully then there is no problem for them but mostly people some of them cannot deal with stress right so and uh, we studied about this we studied about the primary operation and secondary operation right primary we have studied three things that is harm threat and challenge harm is like the past threat is the like the possible future and challenge is like uh you know getting if some in, the, in some of the situation something that is happening so how can we deal with that so we've studied this in secondary, we have studied about secondary appraisal also, right? And we've studied about the controllability and uh, we've seen the types of stressors, external and internal also, like an external noise, environmental pollution, air, and social also, like the social groups of them. And internally, we have seen the psychological, that is a uh, uh, part, that is uh, conflict, frustration, right? So we studied this and uh, we have studied about uh, the signs and symptoms of stress you know signs or symptoms there are signs of study there's lack of concentration memory loss poor decision making right all these are studied in signs symptoms also and we studied the type of stress but they're very they, these three stress are inter interrelated that is physical environmental psychological and uh physiological right and the sources also we studied sources sources of stress right life events hassles traumatic events right so we studied this and now we studied also the effects of stress what are the effects emotional effects we studied uh behavioral effects like uh, physiological effects psychological effects right and cognitive effects so we studied these we studied uh, uh, in last class we studied about examination anxiety that how many types of when there are two types of uh, examination anxiety then evaluative apprehension evaluative stress right we studied the, uh, these things because some of the stress for exam and uh, like according to people who have examination anxiety like some also it is good some of the stress is good that is like you stress it can be it can motivate you in you know so many ways it is helpful but like if it is like you know higher uh, position the stress then it can cause distress and you know uh, that's not good that's not very unpleasant right so we studied this and now we were studying about uh, you know stress and health how stress is uh, related to health that people which is of course are unhappy and that be here right so we will study about stress and health so we've done this uh, that it impairs psychological functioning it affects our physical health also there is physical exhaustion mental exhaustion right so we've studied this and we know what is born out that is the state of physical physically emotions and psychological these three the state where we are just exhausted you know uh types of exhausted but you know like physically we are also mentally also we're exhausted and emotionally also we're exhausted but it's one as burnout so we are studying in this slide we're going to study about uh more detail about how stress is related with health so it can produce changes in the immune system and increase the changes of someone becoming ill the risk of developing cardiovascular disorders high blood pressure psychomatic so we've studied like key to stress hair it can produce changes our change kar sakta our immune immune system jo our immunity system hai it can produce change of stress it can increase uh, it can increase the chances of someone becoming ill 
तो बीमार भी पड़ सकते हैं स्ट्रेस लेके किसी को कार्डियो वस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे किसी को हाई बीपी हो जाएगा साइकोमेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे हो सकते किसी को आस्थमा आ जाएगा एलर्जी हो जाएगी किसी को और हेडेक्स हो जाएंगे फिर दर्द होता है तो स्ट्रेस इज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फिफ्टी परसेंट टू सेवेंटी परसेंट ऑफ अर फिजिकल इलनेस जो हमारा फिजिकल इलनेस तो स्ट्रेस क्या है इट इज एन इम्पोर्टेंट रोल तो पचास से सेवेंटी परसेंट इट इज इज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फिजिकल हमारा जो फिजिकली हम जो बीमार हो जाएंगे या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी तो इट इज एन सिक्सटी परसेंट ऑफ मेडिकल विजिट्स आर प्राइमरी फॉर स्ट्रेस तो सिक्सटी परसेंट जो है मेडिकल विजिट मतलब कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं और स्ट्रेस रिलेटेड क्योंकि मुझे स्ट्रेस है मुझे इसको ये हो गए सो ऑफकोर्स डॉक्टर्स के पास ये हमने पढ़ा नाउ वी एंड सर जनरल अडाप्टेशन सेंड्रम जी ए एस गैस राइट तो जनरल अडाप्टेशन सेंड्रम फाइनली स्टडी वॉट हैपन टू द बॉडी वन स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग स्ट्रेस ज्यादा हो ज्यादा देर तक विदिन ज्यादा देर तक रहता है वॉट हैपन माई सब्जेक्ट इन एनिमल्स तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया विद एनिमल्स टू वराइटी ऑफ स्ट्रेसर्स वेराइटी मतलब बहुत स्ट्रेसर्स के साथ हाई टेम्परेचर में डाला उनको एक्सरेज में डाला इंसुलिन इंजेक्शन डाला इन द लेबोरेटरी लैब में उन्होंने किया है ये एक्सपेरिमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही ऑल्सो ऑब्जर्व विद पेशेंट विद वेरियस इंजरीज एंड इलनेस एंड हॉस्पिटल्स he noticed a similar pattern of bodily response in all of them which he called general uh, general adaptation syndrome sorry right according to him gas involves alarm reaction stage resistance stage and exhaustion exhaustion stage the presence of nausea stress or stimulus leads to activation of adrenal pituitary cortex so adrenal pituitary cortex is a cortex system jo hai wo activate ho jata hai क्या होता है इट इज ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स नाउ द इंडिविजुअल इज रेडी फॉर फ्लाइट और फाइट सॉरी फाइट और फ्लाइट तो जब ये मतलब एडवर्ट कुछ कॉन्ट्रेस सिस्टम जो है जो वो एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है तो वो ट्रिगर करने लगते हैं रिलीज ऑफ हॉर्मोन हॉर्मोन रिलीज हो जाते हैं ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेस का जो जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हॉर्मोन उसको individual hai it is ready for a flight or fight theek hai this is a if resistance stage if the stress is prolonged the stress zyada der tak hai resistance stage begins resistance stage aati hai ab isko the parasympathetic nervous system calls for more conscious use of body resources jo hamara parasympathetic system hai wo zyada ekdam conscious ho jata hai matlab ekdam caution कॉन्शियसेंटेशन सॉरी जो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में बहुत एफर्ट डालता है मतलब हमारी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि ज्यादा देर से स्ट्रेस हो गया ना तो रेजिस्टेंस रेट आ जाती है राइट मतलब एकदम से देख भाग के संभाल के हमारा बॉडी भी वैसे काम करता है अब एग्जॉस्टिंग स्टेज मतलब बहुत ही हो गया कंटिन्यूड एक्सपोजर टू द स्ट्रेन स्ट्रेस हो और एडिशनल स्ट्रेसर्स ड्रेन्स द बॉडी मतलब इतना स्ट्रेस की ने रिसोर्स किया मतलब इतना काम किया काम इन द सेंस मतलब इतना एफर्ट लगाया बट कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं वन द सेंस कि मतलब हो गया अब एकदम ड्रीम्स इट ड्रीम्स द बॉडी सिचुएशन एंड उसके बाद बॉडी हमारी एकदम थक जाती है वो हो जाता है हमारा एग्जॉस्टिंग स्टेज द साइकोलॉजी सॉरी द फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व इन द अलार्म एंड द अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस बिकम्स इनएफेक्टिव सो द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो अलार्म रिएक्शन और रेजिस्टेंस पे था इट बिकम्स इनएफेक्टिव एंड सस्पेक्टेबल टू स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस एंड स्ट्रेस डिजीज हो जाती है जैसे हमें हाई बीपी हो जाता है एंड बिकम्स मोर लाइकली तो जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है अगर ज्यादा स्ट्रेस रहा और रेजिस्टेंस और अलार्म रिएक्शन स्टेज पर जो था वो अब नहीं इतना एफर्ट डालते बट अब एग्जॉस्टेज में एग्जॉस्टेज जब तभी होगा जब इट बिकम्स इन इफेक्टिव ये दो स्टेज से इन इफेक्टिव हो जाएगी एंड फिर हमें स्ट्रेस होने प्रॉब्लम हो जाएगा जैसे हाई बीपी